முதலாவதாக இந்த என்பிஆர் என்ஆர் சிசிஐஏ என்ற இந்த கொடிய சட்டங்களுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் தனித்தனியாகவும் பல இயக்கங்கள் கூட்டாகவும் பலவிதமான போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் எல்லா போராட்டங்களுமே சில மணி நேரங்களிலே முடிந்துவிடக்கூடிய போராட்டங்கள் ஒரு அடையாளமாக இப்படி போராட்டங்களை நடத்திவிட்டு ஒரு அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு போராட்டம் மீண்டும் ஒரு போராட்டம் என்ற அடிப்படையில் சில போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் ஆனால் எந்த ஒரு இயக்கத்தின் சார்பாகவும் இல்லாமல் தன்னலிச்சியாக தமிழகத்திற்கு வெளியிலே பல போராட்டங்கள் நடந்தன அந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் எந்த ஒரு மத குருமார்களுடைய வழிகாட்டுதலிலோ இயக்கத்தின் தலைவர்களின் வழிகாட்டுதலிலோ அரசியல்வாதிகளின் வழிகாட்டுதலிலோ இல்லாமல் இந்த ஒரு கொடிய சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் நமக்கு எத்தகைய பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த பாதிப்பை உயிரை கொடுத்தேனும் தடுக்க வேண்டும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செவிட்டு காதில் அந்த சத்தம் விழ வேண்டும் இவர்கள் செவி கொடுக்காவிட்டாலும் இந்த போராட்டங்கள் மூலமாக சர்வதேச சமுதாயம் தன்னுடைய கவனத்தை இந்தியாவை நோக்கி திருப்பி நெருக்கடிகளை கொடுக்க வேண்டும் நீதிமன்றங்கள் அரசுக்கு ஜால்ரா அடித்து தீர்ப்பளிக்கின்ற நீதிமன்றங்கள் நம்முடைய தீர்ப்புகளை கொண்டு மாத்திரம் மக்களை அடக்கிவிட முடியாது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நம்முடைய போராட்டங்கள் இருக்க வேண்டும் இப்படி தூர நோக்கோட சிந்தனை செய்து அந்த ஷாஹின் பாக் என்கிற அந்த பூங்காவிலே பாகுண்டா பூங்கான் அர்த்தம் ஷாஹின் பூங்கா என்ற அந்த பூங்காவில் சில சகோதரிகள் கூடி ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள் அந்த போராட்டம் நாளுக்கு நாளாக அதிகரித்து 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 வந்து எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்றைக்கு கொரோனாவுக்காக அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் கூட நாங்கள் இங்கிருந்து எழுந்திருக்க மாட்டோம் அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டு இங்கே தான் இருப்போம் என்ற அளவில் அந்த போராட்டக்காரர்கள் வந்து உறுதியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் பலவீனமான ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்துகிற வியப்பளிக்கிற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது துப்பாக்கியால் சுட்டு பார்த்தார்கள் வேறு பகுதியிலே கலவரத்தை ஏற்படுத்தி எண்பது பேருக்கு மேல் கொன்று குவித்தார்கள் முஸ்லீம்களுடைய சொத்துக்களை சூறையாடினார்கள் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீது வழக்குகளை போட்டார்கள் அந்த பயங்கரவாத செயலை நடத்தியவர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள் இப்படி தொடர் அடக்குமுறைகள் நடந்த பிறகும் கூட அந்த ஷாஹின் பாக் போராட்டத்தில் இருந்த உங்களை வந்து கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியலை அவ்வளோ உறுதியை காட்டுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னைக்கு ஊரடங்கு என்ற சுய ஊரடங்கு என்று அறிவித்து விட்டு அதில் வந்து கலவரக்காரர்களுக்கு மட்டும் விதிகளுக்கு கொடுத்து அங்கே போய் பெட்ரோல் பாம்ப்ஸ்லாம் அடித்தார்கள் எங்கள் ஷாஹின் பாக்கில் அப்பவும் அந்த மக்கள் என்ன செய்யல அந்த சகோதரிகள் வந்து களையலை ஏன்னு கேட்டால் போர் போராட்டம் என்று வந்துவிடும் என்று சொன்னால் அதில் இரண்டில் ஒன்று பார்க்குற வரைக்கும் நிற்க வேண்டும் என்பதை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் தான் தெளிவாக விளங்கியிருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலேயே இந்த போருண்டா என்ன போராட்டம்டா என்ன அதில் இறங்கிவிட்டால் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதில் அந்த மக்கள் உறுதியோடு இருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த கொரோனாவை வைத்தெல்லாம் அவர்கள் அச்சுறுத்தல் பண்ணும் பொழுது கொரோனாவை வைத்து நீ எங்களை அச்சுறுத்தல் பண்ணாத அந்த கொரோனா பருவம் என்று அஞ்சுகிற நீ இந்த சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கு நீ ஏழு லட்சம் பேர் அகதி முகாம அடைத்து வைத்தால் அங்கே கொரோனா பரவாதா ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் ஒரு மீட்டருக்கு ஒன்று சொல்லக்கூடிய நீ ஏழு லட்சம் மக்கள் ஒரு இடத்துல அடைத்து வைக்கிற திட்டம் போட்டிருக்கிறாய் அதில் வந்து கொரோனா பரவாதா என்றெல்லாம் ரொம்ப அறிவுபூர்வமான கேள்விகளை கேட்டு களத்தில் நிற்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் வழக்கமாக அறிவு ஜீவிகள் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் இப்படி வேதனைப்படுத்திக்கிடலாமா கஷ்டப்படலாமா துன்பப்படலாமா அது சரியா இது சரியா என்று ஒரு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அறிவு ஜீவிகள் ஒரு பக்கம் இருக்கிறார்கள் இப்போ 
இவ்வளவு உறுதிப்பாடாக அவங்க இருக்கிறாங்க இல்லை முதல்ல விளையும் கொள்ள வேண்டும் இவ்வளோ உறுதிப்பாடாக இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நன்றாக நீங்கள் ஒரு அடிப்படையை வழங்கி கொள்ளணும் சாதாரணமாக இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நாமே துன்பப்படுத்தி கொள்வதை வந்து இஸ்லாம் விரும்பவே இல்லை நம்ம கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதற்காக நிறைய விட்டு தருது இஸ்லாம் கடமையாக்கிய விஷயங்களில் கூட நிறைய சலுகைகளை இஸ்லாம் தருகிறது எந்த அளவுக்குலாம் தருகிறது நீங்கள் ஒழு செய்ய முடியலையா தண்ணீரை பயன்படுத்தினால் பாதிப்பு வருமா தயமும் செய்து கொள்ளுங்கள் தண்ணீரை பயன்படுத்தாமல் இருந்து கொள்ளுங்கள் நின்று தொழ முடியவில்லையா உட்காந்து தொழுவுங்கள் அதுக்கு முடியவில்லையா படுத்து கொண்டே த அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றுங்கள் பிரயாணத்திலேயோ நோயாளிகளாக இருக்கிறீங்களா நோம்பை விட்டுருங்க பிறகு வைங்க இப்படி வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் என்னென்ன மா ஹராமான உணவுகள்லாம் தடுக்கப்பட்ட உணவுகளை தவிர வேறு உணவு கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அதை கூட சாப்பிட்டு உங்களை காப்பாற்றிக்கிறீங்க இப்படி இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் துன்பப்படக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நிறைய இந்த சலுகைகளை இஸ்லாம் வந்து நமக்கு தந்திருக்கிறது ஜமா தொழுகைக்கு தலுகை சலுகையை தந்திருக்கிறது நாலரக்கா தொழுகை ரெண்டரக்காத்து என்று பிரயாணத்தில் சலுகையை தந்திருக்கிறது இருவேளை தொழுகைகளை ஒரு வேளையாக இணைத்து ஜம்மு செய்யக்கூடிய ஒரு சலுகைகளை வந்து இஸ்லாம் வந்து தந்திருக்கிறது மழையினாலும் சலுகை வெயிலினாலும் சலுகை நோயினாலும் சலுகை பிரயாணம்னாலும் சலுகை அவள் இயலவில்லை என்றால் சலுகை என்று இந்த மார்க் எப்படி நமக்கு தரப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால் நாம் கஷ்டப்படுவோம் என்று சொன்னால் உன் மீது அந்த கஷ்டத்தை இழுத்து போத்துக்கிறாத சிரமப்படாத எங்கிற அளவுக்கு இந்த மார்க்கம் வந்து நமக்கு சலுகைகளை தந்திருக்குது இந்த சலுகைகளை வைத்து தான் இந்த கொரோனா காரணங்காட்டி போராட்டத்தை விட்டுணுங்கிற முடிவு எடுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய நிலைப்பாடு அவங்களுடைய சிந்தனையெல்லாம் எது எது நோக்கி போகுதுன்னு கேட்டால் இப்படி மார்க்கமாக இப்படி தானே சலுகை தந்திருக்கிறது சலுகை தந்திருக்கிற ஒரு மார்க்கம் தானே அப்படின்னு சொல்லி இதையெல்லாம் காரணம் காட்டி இந்த மாதிரி சலுகை இருக்கிற காரணத்தினால் நம்ம கொரோனாவை இந்த போராட்டத்தெல்லாம் முடிச்சுக்கிடலாம் என்ற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டை நியாயப்படுத்துகிறார்கள் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இது சரி என்று படும் ஆனால் இது சரியில்லை இதெல்லாம் எத் எது வரைக்கும் சரி என்று சொன்னால் போர்க்களத்தில் இறங்குகிற வரைக்கு இறங்காத நேரத்தில் தான் இதெல்லாம் இந்த சலுகை போருங்கிறது என்ன முதல்ல போருக்கு நம்ம போகிறோம் என்று சொன்னால் போருக்கு போனால் வெட்டி விடுவார்கள் உயிரை காப்பாற்ற சொல்லி இஸ்லாம் சொல்கிறது அதனால் போருக்கு போகாதீங்கன்னு சொன்னீங்களா போருக்கு போகிறாங்க சகாபாக்கள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்னடா அவ்வளோ கடுமையான வெயிலில் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க வெப்பமாக இருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது கூட எல்லாம் என்ன செய்கிறான் வெப்ப வெப்பத்துக்காக வேண்டி தொழுகையை கூட நீங்கள் தள்ளி வச்சு வெயில் போன பிறகு தொழுகலாம்னு சொல்கிறக்கூடிய மார்க்கம் தான் ஆனால் அந்த வெப்பத்தை காரணம் காட்டி வந்து நாங்கள் போருக்கு கொஞ்சம் டைய சலுகை கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது அப்போ அல்ல என்ன சொல்கிறான்னா குள் நாறு ஜகன்னம் அசந்து ஹர்ரா அடை நரக நெருப்பு இதை விட வெப்பண்டா போடாங்கிறான் இந்த சலுகை எல்லாம் எதுக்கு பொருந்தாது நல்லா விளைக்கிறேன் சாதாரண நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தான் அவனுக்கு இயலாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் மார்க்கும் சலுகை கொடுக்கிறது நீங்கள் போர் என்று வந்துவிட்டால் போர் என் போராட்டத்துக்கு சம்மந்தப்படுத்தோம் என்று கேட்டால் இந்த போராட்டம் செய்கிற எல்லாரும் போர் செய்கிற ஆதாரங்களை வைத்து தான் போராட்டத்தை நியாயம் கற்பிக்கிறாங்க இந்த போராட்டம் ரசூல்லா செஞ்ச போராட்டம் கிடையாது இந்த மாதிரி தர்ணா பண்ணாங்களா அது மாதிரி ஹம் நகி டரைங்க பறைங்கன்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு போனாங்களா இதெல்லாம் ஹதீஸில் உள்ளது இல்லை எதை வச்சு சொல்கிறீங்க போர் இது ஒரு வகையான போர் அப்போ போர் செய்வதற்குரிய சான்றுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து இதை நியாயப்படுத்தினீங்க என்று சொன்னால் போரை விடுவதற்கும் அது மாதிரி அது சான்றுகளை காட்டணும் முதல் அடிப்படை விஷயத்தை என்ன விளங்கணும்னு கேட்டால் யுத்தம்னு வந்துட்டால் அது சிரமந்தான் சரி மழையினால் தொழுகைக்கு வர வேணான்னு மார்க்கம் சொல்லுது எதிரி படை எடுத்து வர்றான் எதிரி நோக்கி போகிறோம் மழை பெஞ்சிருச்சு மழை பெய்கிற காரணத்தினால் வீட்டில் உட்காந்துக்கணும்னு சொல்லுவீங்களா என்ன மழைக்கு தொழுக வேணான்னு சொல்லி என்ன மார்க்கம் மழைக்காக தொழுகைக்கு வர வேணாம் என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கம்னு சொல்லி கொண்டு போர்க்களத்துக்கு போகும்போது மழை வந்து விட்டால் மழை வந்தால் அப்படி ரிவேர்ஸாக வீட்டுக்கு போய்விடுங்கள் போருக்கு போகும்பொழுது கடுமையான வெப்பமாக இருந்தால் அப்படி நீங்கள் திரும்பி வந்து விடுங்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்போ போர் சம்பந்தம் நம்ம எதை விளங்கலண்டா இவங்க சாதாரண நேரத்தில் ஒரு மனிதன் முஸ்லீம் எடுக்க வேண்டிய நிலைப்பாடு வேற ஒரு தீமைக்கு எதிராக களை இறங்கணும் என்று எடுத்துவிட்டால் அதுக்கு வந்து களத்தில் இல்லாத நேரத்துக்கு உரிய சான்றுகளை பொருத்துவது மடமை 
அது எப்படா தப்பிக்கலாம் நினைத்திருப்பவர்களுக்கு உரிய கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு கோழைத்தனம் அது அப்போ நீங்கள் எதுக்கு இறங்கியிருக்கிறீங்க க கஷ்டமாக நான் கேட்குறேன் இந்த கொரோனா வரல ஒரு இளவும் வரலன்னு வைங்க தொண்ணூறு நாள் இந்த திறந்தவர்களை உட்கார்றது கஷ்டம் கிடையாதா அப்போ அதுக்கே சொல்லி சொல்லியிருக்க வேண்டியதான நீங்கள் மழை சலுகையே அந்த சலுகை எல்லாம் எதுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் மக்களே நீங்கள் ரோட்டில் உட்காந்துருக்கிறீர்கள் வெட்ட வெயிலில் உட்காந்துருக்கிறீர்கள் அப்போ தூசியில் உட்காந்துருக்கிறீர்கள் புழுதியில் உட்காந்துருக்கிறீர்கள் கடும் குளிரில் உட்காந்துருக்கிறீர்கள் தொழுகைக்கு இஸ்லாம் தலுகை தருகிறது போன்று சொன்னீங்களா அது என்ன கொரோனாவுக்கு மட்டும் ஒரு அரசாங்கம் கேட்டுக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுப்பதற்கு இது ஆதாரம் காட்டுறீங்க மார்க்கத்தில் இதெல்லாம் உண்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் போர்ண்டு வரும்போது பேசக்கூடாது போர்ண்ட என்ன சாவுறதுக்கு தயார்னு போகிறோம் அப்புறம் என்ன வந்து ம ஒரு நீச்சல் அடிக்க போகிறான் ஒருத்தன் வைங்கள நீச்சல் அடிக்க போயிட்டு என்ன செய்வான்னா தண்ணியை தொட்டுவா ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஏன் தான் அர்த்தம் நீ நீச்சல் போட்டி கலந்துக்கிற போகிறோனா இருந்தால் அது ஜில்லுண்டு தான் இருக்கும் அதில் தான் போகணும்னு நினச்சி போகணும் நீச்சல் போட்டு நான் கலந்துக்கிற போகிறேன்னு போகிறான் நீச்சல் குளத்தை தொட்டு பார்க்குறோம் நல்லா ஜில்லுண்டு இருக்குது ஜில்லுண்டு இருக்கு நான் இப்போ இறங்க மாட்டேன் சுடுதல் தான் இறங்குவேன் அப்போ அப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்டால் ஒன்றில் இறங்குறோம் என்று சொன்னால் அது போர் களம் ஒரு எதிரியை முறியடிப்பதற்காக வேண்டி இது ஒன்றும் போர் தான் வகையான போர் அதுக்குண்டு இறங்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த மாதிரி காரணத்தை காட்டுவீர்கள் என்று சொன்னால் அப்போயே காட்டிருக்கணும் நீங்கள் தொண்ணூறு நாள் உட்கார மட்டும் சரியா இந்த கொரோனா வரல வெயிலில் உட்கார மட்டும் சரியா மார்க்கத்தில் மலையில் உட்காந்துருந்தாங்களே அது சரியா முழங்கால் தண்ணி போகுது சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஊப்பியில் சில பகுதிகளில் இதே கோ இதே ஷாஹின் பாக்கு போராட்டத்தில் அப்போ ஏன் இந்த இந்த கொரோனாவுக்காக இந்த வாதத்தை சொல்லக்கூடியவர்கள் கொரோனா வந்துருச்சு முடித்து கொள்ளுங்கள் சும்மா முடித்து கொள்ளுங்கள் நீ கோரிக்கை வச்சுன்னா அது வேறு கணக்கு மார்க்க முத்திரை குத்தி எந்த முத்திரை இபாதத்துகளுக்கு மார்க்கம் தந்திருக்கிற சலுகைகள் அதெல்லாம் ஆர்டினரியான சாதாரண நேரத்துக்கு உள்ள சலுகைகள் அதே காரணம் காட்டி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க களத்தில் நிற்கிறவங்களுக்கு போதனை செய்கிறீங்க களத்தில் நிற்கிறது என்று களத்தில் நிற்கிறது என்று சொன்னாலே துன்பத்தை சகிக்கிறது தான் களம்டாலும் என்ன அர்த்தம் துன்பத்தை சகிக்கிற துன்பம் தாண்டா அதை சகிச்சுக்கிட்டு தான் நான் வருவேன் அதான களம்ங்கிறது அப்போ களத்தில் நிற்கிறவர்களை களைச்சி விடுவதற்கு என்ன சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டம் வரும் துன்பம் வரும் துன்பம் வந்து கொரோனாவுக்கு முந்தைய தான் வந்துச்சு மழை வந்துச்சு வெயில் வந்துச்சு தூசி வந்துச்சு புயல் வந்துச்சு பல வித அங்கே இடத்துல வைத்து இறந்து போனார்கள் சில பேர் அதெல்லாம் வந்தாலும் களத்தில் இறங்கிட்டோம் வாழ்வாசாவான்னு இறங்கிட்டோம் வெற்றியா தோல்வியான்னு இறங்கிட்டோம் அதுக்கு முடிகிற வரைக்கும் முடிவுரை எழுதுகிற வரைக்கும் இங்கே இருப்போம் என்று சொல்லி சபதம் எடுத்து அந்த சகோதரிகள் அங்கே நின்றார்கள் நிற்கிறார்கள் இவங்க ஏன் ஏன் நிற்கிறார்கள்னு கேட்டால் அங்கே வந்து ஆலிம்சாக்கள் இல்லை அதாவது இவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஆலிம்கள் இல்லை அங்கே வந்து இவர்களை வைத்து பிழைப்பு நடத்தக்கூடிய இயக்கங்கள் கிடையாது இயக்கங்களுடைய எங்கள் இயக்கத்தை நாங்கள் வளர்த்துக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு என்று நினைக்கிறார்களே அவர்கள் அங்கே கிடையாது அவங்க எதுக்கு நம்ம வந்தோம் அவங்க என்ன விளங்குறாங்க நம்ம எதுக்கு வந்தோம் ஜாலியாக இருந்துட்டு போகிறதுக்கு வந்தோமா கஷ்டப்பட்டாலும் நிற்கிறதுக்கு வந்தோமா அவங்க விளங்குறாங்க அந்த சகோதரிகள் விளங்குறாங்க என்ன விளங்குறாங்க நம்ம எதுக்கு வந்தோம் வெளியே வந்தாலும் கஷ்டம் தானே அந்த குளிரில் போய் நமக்கு டெல்லி குளிர் நமக்கு இருக்க முடியாதுங்க அந்த குளிரை பொருட்படுத்தாமல் நாலு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் விரைச்சி போயிடுவோம் இருந்தாலும் அந்த சைத்து கொண்டு இங்கே மாதிரி சாப்பாடு பண்டல் பண்டலாக கொட்டுறாங்கள நம்ம சாஹின் பார்க்கல அப்படின்னா வந்துச்சா அவங்க சாப்பாடை கட்டிக்கிட்டு வந்து அங்கே உட்காந்தார்கள் தேவைகளை எல்லாம் இந்த வீட்டில் சமைத்து வைத்து விட்டு வீட்டில் உள்ள உறவினர் கொடுத்து தனக்கு தேவையான எடுத்துக்கொண்டு வந்து உட்கார்ந்தார்கள் அப்போ அந்த மாதிரியாக நம்ம எதற்காக உட்கார்ந்தோமோ எதற்கு உட்கார்ந்தோம் கஷ்டம் துன்பம் சிரமம் இதெல்லாம் வரும் போய் ஜாலியாக இருந்தால் மட்டும் உட்காருவோம் சொகுசாக இருந்தால் மட்டும் உட்காருவோம் இல்லைன்னா போயிடுவோம் அப்படின்னு அவங்க உட்கார கிடையாது அப்போ நம்ம எதை புரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு போராட்டத்தில் நம்ம இறங்குறோம் என்று சொன்னால் அடையாள போராட்டம்னு அறிவித்து இறங்குனா அந்த கணக்கு வேறு அறிவித்து அப்படி நடந்துட்டு போயிடலாம் காரியம் நிறைவேறுதா இல்லையா என்று பார்க்காம சும்மா கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம் இந்த கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம் என்பதற்கு நீங்கள் போராடினீர்கள் என்று சொன்னால் அரை மணி நேரம் அறிவிப்பீங்க அரை மணி நேரம் கூடுங்க அது வேறு விஷயம் ஒரு மணி நேரம் அறிவிப்பீங்க ஒரு மணி நேரம் கூடுங்க அது வேறு விஷயம் இது கடு இறுதி மூச்சு வரை நிற்போம் ஒன்று சட்டம் வாபஸ் வாங்க இல்லை இங்கே நாங்கள் சாப்பிட்றோம் 
என்று தானே உட்கார்ந்தாங்க உட்கார்ந்ததில் அல்லா சொல்கிறபடி அல்லாவிடத்தில் எதை உறுதி எடுத்தார்களோ அதில் மெய்ப்படுத்தியவர்களும் மக்களில் இருக்கிறார்கள் மின்ஹும் மண் கலா நஹ்பகு அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறானே அந்த மாதிரி வந்து அந்த சொன்னது சொல்லிலே உறுதியாக இருப்போம் நிற்கிறார்கள் இப்போ களத்தில் நிற்கும் பொழுது செய்தான் வந்து பல பலவீனப்படுத்துவான் எப்படி குளிராக இருக்கிறது வெயிலாக இருக்கிறது தொற்று நோயாக இருக்கிறது கிருமியாக இருக்கிறது தூசியாக இருக்கிறது புழுதியாக இருக்கிற துப்பாக்கிய கட்டு மிரட்டுறான் வெடிகுண்டை வீசுறான் எங்கிற மாதிரி எல்லாம் பகம் பயப்படும் பொழுது அல்லாக என்ன செய்கிறான் அம்மா ஹசிபுத்துமான் ததுகுழல் ஜன்னா சொர்க்கத்திற்கு நுழையலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா ஓமா வளம்மா ஏலம் இல்லா உள்ளது இந்த ஜாகதும் என் குமா ஏலம சாபிரீன் யார் இத்தனை சகிச்சிக்கிறவன் யார் ஜிஹாது செய்கிறவன் என்பதை அல்லாக அறியாமல் அல்லா வெளிப்படுத்தாமல் உங்களை சொர்க்கத்தை கொண்டு வர நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா வழக்கது கொண்டும் தமன்ன உணல் மௌத்த மின் கபுளு மின் கபுளு அண்ட் தல்கவுகு இதை சந்திப்பதற்கு முன்னால் மௌத்தை நேசித்து கொண்டு வந்தீர்கள் சாபத்தை யாருமே சா சவால் விட்டு வந்துவிட்டு என்ன செய்கிறீங்க என்னத்தையாவது ஒரு காரணம் கேட்டு ஓட பார்க்குறீங்க இதை சந்திப்பதற்கு முன்னால் நல்லா கேட்குறா அப்படி களத்தில் சட்டம் வேற களத்தில் நிற்கக்கூடும் பொழுது மாத்திரம் இந்த சலுகைகளை பேசினால் இப்போ களத்துக்கு போகக்கூடாது போர் போராட்டங்களுக்கு அனுமதி மார்க்கத்தில் மறுக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன் போர் போராட்டங்கள் என்று சொன்னாலேயே துன்பம் தான் சிரமம் தான் சோறு கிடைக்காது ஒரு பேரிச்சம் பழத்தை ஒரு நாள் பூரா சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டும் படுக்க இடம் கிடைக்காது போத்திக்கிற போர்வை கிடைக்காது எத்தனை சகாபாக்கள் போர்க்களத்தில் இறந்தாங்களே அவங்களுக்கு வந்து கபன் போட துணி கிடையாது தலைக்கு மூதுனா கால் தெரிகிறது அவங்க போத்திருக்கிற போர்வையே கபனாக்குறாங்க எதுவும் கிடைக்காது என்ன விளங்காமல் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மக்களுடைய கஷ்டத்தை கவனித்து சட்டம் இயற்றாங்களா இப்போ மக்களுடைய கஷ்டத்தை கவனித்து தான் எல்லா சட்டம் தந்திருக்கிறானே அல்லாவுடைய ரசூல் வழிகாட்டி இருக்கிறாங்களே மக்களுடைய கஷ்டங்களை கவனித்து சட்டங்கள் எல்லாம் தெல்ல தெளிவாக இருக்கிறது அந்த சலுகைகள் எல்லாம் களத்துக்கு பொருந்துமா போர் கலம்பு வந்தால் பொருந்துமா அதுதான் எல்லாம் கேட்குறான் இதுக்கு முந்தி சாவ தயார்னு சொன்னீங்களா பின்னடாச்சின்னு எல்லாம் கேட்குறான் ஒமாக்கா நலி நப்சின் அன் தமூத்த இல்லாபி இதுன்னு இல்லா அல்லாவுடைய அனுமதி இல்லாமல் எவனும் சாக முடியாது கிதாபும் அஜ்ஜலா நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதி விதிப்படி தான் எல்லாம் நடக்கும் நீ பாடு செத்துருவியா குளிர்ந்த செத்துருவியா அப்போ களத்தில் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் வராட்டாலும் உனக்கு சாவுண்டு எழுதுன தேதியில் செத்துருவேன் களத்தில் வந்தாலும் செத்துருவேன் களத்துக்கு வராட்டாலும் அதான் உனக்கு கூடிய நேரமாக இருந்தால் செத்து போயிடுவேன் அப்போ களத்தில் நிற்கிறவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு மன உறுதி என்ன மன ஒலிமை எப்படி இருக்கணும் அது யார் அதை சொல்லி கொடுக்கணும் இயக்கத்தின் தலைவர்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் மார்க் அறிஞர்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் அவர் என்ன செய்கிறார்கள் எப்படி ஓய்க்கலாம் எப்படி ஓச்சி கட்டுவதற்கு என்னன்றதை யோசித்து கொண்டு ஆதாரம் தெரிவிட்டாங்க என்ன ஆதாரம் இஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் தெரியுமா எவ்வளோ சலுகை கொடுக்குற மார்க்கம் தெரியுமா நோயாளிகளை கவனிக்கிற மார்க்கம் தெரியுமா அதெல்லாம் எதுக்கு உள்ளது ஆர்டினரி சாதாரண ஒரு நிலவை நிலைமைக்கு உள்ளது அதாவது கையும் மின் நபியின் காத்தலமாக உருபியுன கசீர் எத்தனை நபிமார்களோடு தியாகிகள்லாம் போரிட்டு இருக்கிறார்கள் ஃபமா வகனு அவர்கள் கோழைகளாகவில்லை லிமா அசாபகும் வி சபீல் இல்லா அல்லாவின் பாதையில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்திற்காக அவர்கள் கோழைகளாகவில்லை ஒமா லஃபு பலவீனப்படவில்லை ஒமஸ்தகானு அவர்கள் வந்து இன்னும் மன மன ரீதியாக சோர்ந்து விடவில்லை ஒல்லாஹு ஹிப்பு சாபிரீன் இந்த சபுர் செய்யக்கூடிய மக்களை அல்லா விரும்புகிறான் இது வந்து இந்த இந்த போராட்டத்தை களைத்து விடுவதற்கு ஆலோசனை வழங்கி அத்தனை பேரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் உனக்கு செய்ய முடியலைன்னா எதுக்கு எதுக்கு இதை சொல்கிறோம் என்று கேட்டால் இந்த இருபத்தி ரெண்டு அமைப்பு என்று கூடுவார்களாம் நீங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தவில்லை இந்த மாதிரி போராட்டம் இயக்கத்திற்கு நடத்த முடியாது ஏன் முடியாது நீங்கள் போய் நிற்கணும் உங்களுக்கு சிரமப்படணும் இயக்கம் என்பது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு புகழுக்கோ பணவிக்கோ அதுக்கு நடத்துகிறீர்கள் உங்களால் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக நடத்த இயலாது அப்போ அவன் என்ன செய்யறான் மக்கள் அதை கொந்தளிச்சு போய் நடத்துகிறாங்கன்னு சொன்னால் நாம சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் நிறுத்து என்று கோரிக்கை வைக்கிற எப்படி நியாயம் நீ செய்யலவன் ஜெயிக்கிறான் அப்போ இந்த இருபத்தி ரெண்டு அமைப்புகள் அந்த கோரிக்கை வைத்தது இல்லாமல் அவர்களுக்கு தார்மீக ரீதியாக உரிமை இருக்குதா அவங்க எப்படி இந்த கோரிக்கை வைக்கலாம் அப்போ இதை நம்ம வந்து நம்ம சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி ரசுல்லாவோட பிரயாணத்துக்கு போகும் பொழுது 
இந்த மாதிரி ஆட்களும் போவாங்க சேர்ந்து போய் என்ன செய்வாங்க என்னப்பா இது போருன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு கூட்டு போவார்னு பார்த்தா ஐம்பது கிலோமீட்டர் கூப்பிட்றாரு அப்படி அதாவது போருக்கு போகும் பொழுது கொஞ்சம் சின்ன தூரம் எதிரிகளை விட நம்ம பலமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஓகேன்றுவாங்க முனாஃபிக்கெல்லாம் கலந்துருந்தாங்க இல்லை அவனுவ ரசூல்லா கூட சேர்ந்து கொண்டு சகாபாக்களோட சேர்ந்து கொண்டு முனாஃபிக்கையிலும் கிளம்புவாங்க எதுக்கு கிளம்புவாங்க கொஞ்சம் தூரத்து பிரயாணம் எதிரிகளை விட நம்ம வலுவாக யார் வலிமையாக இருக்கிறோம் அப்போ போய் ஜெயிச்சிருவோம் கனிமத்து கிடைக்கும் என்று போவார்கள் தூரமான பிரயாணமாகவோ கஷ்டமாகவோ இருந்தமையானால் அப்போ என்ன செய்வாங்க ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது நாங்கள் போகிறோம் என்று சொல்வார்கள் லவுக்கான அரதன் கரீபன் ஓ சஃபரன் காசிதன் குறுகிய துளை உள்ள ஒரு பிரயாணமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் லத்தபவுக்க முகமது உன்னை பின்பற்றி வருவார்கள் ஒலாக்கின் பாவது தலைக்கும் சுக்கத்து அவங்களுக்கு வந்து இது சிரமம் தூரம் பயணம் தூரமாக இருக்கிறது ஓ யஹலிஃபூன பில்லா அல்லாவை கொண்டு சத்தியம் செய்கிறார்கள் லவிஸ்தத்தனால ஹரஜனாமாக்கும் எங்களுக்கு முடியும்னா நாங்கள் கூட வந்திருப்போமே யுகுலிக்கும் அம்புசகும் தங்களை தாங்கள் அழித்து கொள்ள நாசமாக்கிறாங்க ரசுல்லாவோட போரை கூப்பிடும் போது கூட போர் என்பது நாட்டைக்காக மக்களைக்காக எதிரிகள் நம்மை அழித்து விடாமல் இருக்கிறதுக்குன்னு போகக்கூடிய நேரத்தில் அது நான் தூரமாக இருந்தால் போவோம் கிட்டமாக இருந்தால் போக மாட்டேன் இது என்ன கணக்கு இந்த காரணம் சொன்னவர்கள் எல்லாம் தங்களை தாங்கள் அழித்து கொள்கிறார்கள் என்று நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ தான் சொல்லி காட்டுறான் அவங்க காலை அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியே வெயில் நேரத்தில் இருந்தாலும் கூப்பிட்றாரு முகமது போரை கூப்பிட்றாரு லா தன்ஃபியூரூஃபில் ஹர்ரி வெயில் நேரத்தில் போயிடாதீங்க நல்லா சொல்ல சொன்னான் கூழ் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்க நாருஜ ஹண்ணம் அசத்து ஹர்ரா நரக நெருப்பு இதை விட கடமைடா இந்த வெயிலுக்கு பயந்துக்கிட்டு நீ போர் வேணாங்கிறியா நரக நெருப்பு இதை விட கடுமை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி அந்த உலகமெல்லாம் திரண்டு வந்து அகுசாபுங்கிற யுத்தத்தில் அவர்கள் வந்து சுற்றி வளைத்த பிறகு தொண்ட குழிக்குள்ளே எல்லாம் என்ன செஞ்சிருது அதை அடைச்சிக்கிறது பார்வையெல்லாம் அந்த நிலை கொத்தி போய்விடுகிறது என்னடா இப்படி எல்லாம் சுற்றி வளைச்சிட்டாங்க நம்ம என்ன கெதிக்கு ஆளாகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யும் பொழுது அப்போ எல்லாம் என்ன செய்ய எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நிற்காதீங்க எல்லாம் ஓடி போயிருங்க யா அகல எசிரிப்ப மதினா வாசிகளை எல்லா முகாமலுக்கும் பொறிஞ்சுவோ நீங்கள் தங்காதீங்க ஓடி போயிருங்க சுற்றி வளைச்சிட்டாங்க எல்லா எதிரிகளும் நிற்காதீங்க சில பேர் வந்து என்ன செய்யுமா ரசூல்லாட்ட வந்து இன்னும் புயூத்தன் அவுரா எல்லாம் உடைய தூர நாங்கள் எங்களுக்கு செலவு கொடுங்க வீடெல்லாம் ஓட்டை உடசலாக இருக்குது ரிப்பேராக இருக்குது அப்படிம்பாங்க ஒமா ஹிபி அவுரா வீடு அப்படி பழுதடைந்து இருக்கவில்லை நீ இருதனை இல்லா பிறாரா ஓடி ஒளிவதை தான் விரும்புகிறார்கள் அதுக்கு செப்ப காரணத்தை சொல்கிறார்கள் ஓடி ஒளி முடிவு எடுத்தாச்சு அதுக்கு என்ன காரணம் வயிற்று வழியாக இருக்குது தலைவழியாக இருக்குது மலை தொழுகி மலைக்கெல்லாம் தொழுகிக்கு வராமல் இருக்கலாம்ல தயமம் செஞ்சுக்கிடலாம்ல இது தான் நோக்கமாக ஓடி ஒளிவது நோக்கமாக என்று எல்லாம் வந்து அதையும் கேட்குறான் அது மாதிரி நவியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் லை என் ஃபாக்குமுல் ஃபிராரு விரண்டு ஓடுவது உங்களுக்கு பயன் தராது இன் ஃபரர்த்து மிரல் மௌத்தியவில் கத்திலி மரணத்தில் இருந்தோ கொல்லப்படுவதில் இருந்தோ விரண்டு ஓடினீர்களே ஆனால் விரண்டு ஓடுவது உங்களை காப்பாற்றாது வர வேண்டிய நேரத்தில் மரணம் வந்தே தீரும் என்றெல்லாம் அந்த குரான் முழுவதும் இந்த விஷயங்கள் வந்து நிறைந்து கிடக்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இப்போ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் தொடர் இருப்பு போராட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இதை முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டு அமைப்பா முப்பத்தி ரெண்டு அமைப்பு நூறு அமைப்பு இருக்கட்டும் இந்த கோரிக்கை நீங்கள் வைப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் நடத்திய போராட்டம் அது இல்லை நீங்கள் என்ன செய்ய கேட்டால் நாங்கள் வேண்டுகோள் தானே வைத்தோம் நாங்கள் நான் உத்தரவாக போட்டோம் உத்தரவுகள் போட முடியாத வேண்டுகோள் தான் வச்சிங்க அந்த வேண்டுகோளை எப்படி வைக்கணும் அந்த மக்கள் போய் சந்தித்து இந்த மாதிரி நிலைமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வேண்டுகோள் நீங்கள் பொது வழியில் அதை சொன்னீர்களே ஆனால் இவங்க துண்டாயிட்டாங்க செதஞ்சிட்டாங்க பலவீ நாம் ஆயிட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள குழப்பத்தை பண்ணுங்க எல்லா அர்த்தமும் அதில் உண்டது தானே நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு அமைப்பு கோரிக்கை எப்படி வச்சுருக்கணே ஒவ்வொருவரும் புறப்பட்டு அந்த ஊர்களுக்கு சென்று அல்ல அந்த மக்களையெல்லாம் ஒரு இடத்துல வர வைத்து நீங்கள் எதை நியாயம் என்று கருதுகிறீர்களோ அதை விளக்கி அவங்களும் புரிய வைத்து அவர்கள் முடிவெடுத்து செய்வோம் என்றே முடிவெடுத்தால் நீங்கள் பக்க பலமாக இருக்க வேண்டும் செய்ய மாட்டோம் என்று முடிவெடுத்தால் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் நீங்களே மக்கள் அறிவிக்கலாம் பொது வழியில் சொல்லலாம் இதுதான் வேண்டுகோள்கிறது நீங்கள் செஞ்ச வேண்டுகோளாக விஷமத்தனமாக செய்தானிய வேலையா இதை சொல்வதனால் என்ன வரும் 
என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும் விட்டு விடுங்கள் அப்படி என்று மீடியா காரணம் ஏன் சொல்றீங்க பிரமத மக்கள் பார்க்கறதுல ஏன் போய் சொல்றீங்க அரசாங்கத்தின் செவிக்கு போற மாதிரி அதை ஏன் சொல்றீங்க சர்வதேச மீடியாக்கள் வழியாகத்தான் அந்த கோரிக்கை வைக்கணுமா அந்த முப்பது நாற்பது ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரியாதவனா தேடி பிடிக்க முடியாத தனித்த நபர்களுக்கு உள்ள கோரிக்கையை பொதுவில் வைக்கலாம் ஒவ்வொரு நபருக்கும் நம்ம கோரிக்கை சொல்ல முடியாது ஒரு அசம்பிள் பண்ணி ஒரு முப்பது நாற்பது இடத்துல இருக்கும் பொழுது அவர்கள்ட்ட போய் நேரடியாக கோரிக்கை வைக்கிறதுக்கு பதிலாக பொதுவில் வைத்தால் என்ன நடக்கும் நாங்கள் வேண்டுகோள் வைத்தோம் அவங்க விரும்பினா செய்யட்டும் விரும்பானியும் செய்யலாம்னு இப்போ சமாளிக்கிறாங்க இந்த வேண்டுகோள் என்று இது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்ன செய்யுங்க ஆஹா நம்ம எல்லாம் முன்னா இருக்காங்க நினைச்சோம் உடஞ்சிட்டாங்க சந்திச்சுட்டாங்க இப்போ என்ன நடக்கும் இந்த இருபத்தி மூணில் உள்ள ஒருத்தன் ஒருத்தன் ஒரு அமைப்பில் உட்காந்துட்டுருமா ஏன்னா இங்கே உள்ள சாஹிப் பாக்கில் உள்ளவங்க நிறையா பார்த்துட்டாங்க எந்த கட்சிக்காரனையும் சேர்க்காதுன்னு ஆரம்பத்தில் தலைதலையே அடிச்சுக்கிட்டோம் இந்த சாஹின் பாக் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அமைப்புக்காரன் ஒருத்தனையும் உள்ளே எடுக்காத மக்கள் மட்டும் நீ நடத்தினா கடைசி நிற்ப இவர்கள் வந்து நான் நீண்டு முகம் காட்ட வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் நினைஞ்சிருவாங்க குழப்பிடுவாங்க என்று சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாயின் பாக்குலையும் இந்த இருபத்தி ரெண்டு சேர்ந்தவங்க இருக்க மாட்டாங்களா புசு புசு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க மக்கள் உறுதியாக இருந்தாலும் நாங்கள் உதவி நிறுத்திடுவோம் நாங்கள் சாப்பாடு வாங்கி தர நிறுத்திடுவோம் நாங்கள் வசூலும் நிறுத்திடுவோம் எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு அந்தவங்க சொன்ன பிறகு பள்ளி வாசல்களில் இருந்து கரண்டு சில பேர் எடுத்துகிட்டு இருப்பான் பள்ளி வாசலில் பாத்ரூமுக்கு ப பள்ளி வாசலில் ஒட்டி சாயின் பாக்கு பள்ளி வாசலில் ஒட்டி இருந்ததுனால பாத்ரூம் போகிறதுக்கு பெண்கள் அந்த சிரம பரிகாரம் செய்வதற்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க பள்ளி வாசலில் முடிக்கணும் யார் ஒரு காவிகள் செய்கிற வேலையை ஜமா தலைவர்கள் செஞ்சாங்க என்ன செஞ்சுருக்கணும் அறிவுரை சொல்லுங்க கேட்காட்டி நாங்களும் ஒத்துழைக்கிறோம் எதுக்கு போராடுறான் உனக்கு தேத்தாட போராடுறான் போராடக்கூடியவன் வந்து உனக்கு தான் போராடுறான் அவன் உறுதியோடு நின் நிற்பதன் மூலமாகத்தான் நம்ம உறுதி கம்மியாக உள்ள உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் அப்படி நினைத்து பார்க்காமல் தனவந்தர்களை வச்சு மிரட்டி பார்க்கறது பணம் கொடுக்கறவனை வச்சு மிரட்டி பார்க்கறது தண்ணியை நிப்பாட்டுறது சாமியானாவை பிரிச்சுக்கிட்டு போகிறது அந்த பள்ளிவாச செலவுலேருந்து சாமியானா பண்ணணும் அதை பிரிச்சுக்கிட்டு போகிறது மைக் செட்டு பள்ளிவாச மைக்கிட்ட தூக்கிட்டு போகிறது ஆம்பளை பேரை தூக்கிட்டு போகிறது ஸ்பீக்கரை தூக்கிட்டு போகிறது கீழே விரிச்சிருக்கிற வெறுப்பி பாயெல்லாம் அள்ளிக்கிட்டு போகிறது இதுகள்லாம் உங்கள் வேண்டுகோள்னால் வந்துச்சா இல்லையா இதுக்கு வேண்டுகோளாக இதுக்கு வரத்தோம் எதனால் இப்படி வந்தது நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வச்சுருந்து யார் கஷ்டம் கொடுத்தீங்க அழுதாங்களா இல்லையா அவங்க போக மாட்டோம் உண்டு நான் வெயிலில் கூட உட்காரணும் சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த உணர்வு மதிக்காமல் நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பேரை இயக்கங்கிற பேரில் விட்ட அறிக்க உங்கள் இயக்கத்துக்கார நாலு பேர் உட்காந்து அங்கே குழப்புறோம் அந்த இயக்கத்துக்கார அங்கே குழப்புறோம் இந்த இயக்கத்துக்கார இங்கே குழப்புறோம் ஆலிம் சாக்கள்லாம் அங்கே சேர்ந்து அவங்க குழப்புறாங்க முத்தவள்ளி நாங்கள் ஒரு பக்கம் குழப்புறோம் குழப்பி என்னாச்சுன்னு கேட்டால் ஒரு எதிரியை எப்படி நம்ம வந்து டீல் பண்ணுவோமோ அப்படி பண்ணினார்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் உள்ள ஜமாத்தார்களும் இந்த ஷாயின் பாக் போராட்டத்தில் இருந்தவர்களை முழு எதிரிகளைப் போல ஒரு நம்மளை அழித்து ஒழிக்க வேண்டிய எதிரிகளை எப்படி நம்ம நடத்துவோமோ எந்த அளவுக்கு எல்லாம் நீங்கள் போய் கலந்து கொள்ளாதீர்கள் மைக்கில் இருப்பீங்க மைக்கு உங்கள் கையில் இருக்குது மக்கள் தனி நீ தனி மக்கள் நிற்கணும் மைக்கில் நீ சொல்கிற உன்னையை தேர்ந்தெடுத்து அவன் தான் ஏதோ சந்தர்ப்ப வசத்தில் உங்கள் கையில் அந்த இடம் பொசிஷன் இருக்குது அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அறிவிச்சிங்கள இதில் அறிவுறுப்பாக தெரியலை இதுதான் உங்கள் நோக்கமாக இருந்தால் அழகம் கண்ணி புது அறிவு வேணாமல் உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ குரல் நெசமாக நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த போருக்கிறது விட்டுருங்க கொரோனாவினால பாதிப்பாங்க மக்கள்னு கவலைப்படுறீங்க அப்படி கவலைப்படுற நீங்கள் என்ன செய்யணும் பொது அறிவு உள்ள என்ன செய்யணும் இதை வந்து நம்ம எதிரிகளுக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது நிப்பாட்டாக இருந்தால் கூட எல்லாம் சேர்ந்து நிப்பாட்டணும் நடத்தினா கூட எல்லாம் சேர்ந்து இது தான் இது வரைக்கும் கட்டி காத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சேர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு காரியத்தில் இப்படி ஒரு பொது வழியில் சொன்னால் அவங்க நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாதவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ கேட்குவாங்க கேட்க மாட்டாங்கன்னு ரெண்டாக பிரியும் ரெண்டாக பிரிந்தால் முதல் தடவையாக இந்த கொரோனாவுக்கு எதிர்ப்பு ஆளிகள் வந்து இரு அணியாக பிரிந்தார்கள் இது ஏற்படும் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கணும்னு விளங்காதா இது பெரிய படிப்பு படித்தா தான் விளங்குமா உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பொது அறிவு இருந்தால் சொல்லியிருப்பீங்களா அந்த பொது மேடை பொது ஒரு அறிவிப்பு செஞ்சுருவீங்களா பேட்டி கொடுப்பீங்களா
அதை நிறுத்துவதை எல்லாம் சேர்ந்து நிறுத்தினாங்க அது ஒத்துமையாக இருந்து கொண்டு அதை காட்ட முடிச்சு அவங்களால எல்லாருமே அதை சேர்ந்து நிறுத்தும் கொண்டால் எல்லா நாற்பது நாற்பது இடத்துல நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ பேர் அஞ்சு அஞ்சு பேரை கூப்பிட விடுங்க ஒரு இடத்துல கூடுங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அவன் சொல்கிற வாதத்தையும் கேளுங்க நீங்கள் சொல்கிற வாதத்தையும் கேளுங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இதுதான் சரி நிறுத்துறதா சரின்னு வந்தால் அப்போ நீங்கள் அறிவித்தீர்களே ஆனால் ஒரே நேரத்தில் நிறுத்தப்படும் எல்லாருடைய முடிவடை செஞ்சாலும் ஒன்றா செய்கிறாங்கடா நிறுத்தினால் ஒரே மாதிரி செய்கிறாங்கடா அதுவே போதும் நமக்கு போருடைய முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இறங்குனா ஒன்றா இறங்குவாங்க ஒதுங்கினா ஒன்றா ஒதுங்குவாங்க அதை காட்ட வேண்டிய நேரம் இது எந்த கசப்பு எந்த இந்த எந்த காழ்ப்புணர்வு எந்த மாச்சரியங்களையும் காட்டுற நேரம் இல்லை இது அப்படியா உங்களால் செய்ய முடிஞ்சா செய்வோம் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஊருக்காரனும் தனித்தனியாக மசோரா பண்ணி நிறுத்தும் போது நீ சொன்னதுக்கு நிறுத்தலை நாங்களாக தான் நிறுத்தணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆக்கி எந்த வகையிலையும் ஜெர்னிக்க முடியாது நீங்கள் சொன்ன இந்த அறிவிப்பு இந்த அறிவிப்பு மக்களை சாஹின் பாக்கை முடித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன அறிவிப்பு எந்த காரணத்தாக இருந்தாலும் சரி பொது வழியில் சொல்லக்கூடாது மக்களெல்லாம் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை செய்ய வேண்டாம் என்று நீ பொது வழியில் எப்படி சொல்லலாம் அப்போ செய்கிறவன் செய்யாதவன் ரெண்டாக பிரிவான பிரிய மாட்டேன் இந்த ஒற்றுமை எப்படி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சுதந்திர இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு உண்டாகியிருக்கிறது நாடு விடுதலை போராட்டத்தின் இடத்துல எல்லாம் ஒன்றா இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம இது மாதிரி எந்த விஷயம் ஒன்றுபடலை ஏன்னா அதனால் சில்லற சில்லற காரணம் அற்பமான விஷயங்கள் அதில் ஒன்றுபட மாட்டோம் நமக்கு தெரியும் இது ஒரு பாரதூரமான விஷயம் இது நம்மளை ஒன்றுபடுத்தும் எப்போல்லாம் பாரதூரமானது வருதோ அப்போ நம்ம ஒன்றுபடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நேரத்தில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக அதை நினைச்சிட்டிங்க சமூகத்தை குழப்பிட்டீங்க குழப்பி இவங்கள்ட்ட ஒட் யூனிட் இல்லை இந்த உங்களுடைய வேண்டுகோள் மூலமாக அரசுக்கு என்ன சொன்னீங்க எதிரிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் எப்படா ஓடி ஒளிருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தானுவோ கொரோனாவை காட்டி தப்பிச்சுக்கிட்டாங்கன்ட்டு காவிகள் பதிவு போடுற அளவுக்கு கேவலமாயிருச்சு எந்த மாதிரி கேவலப்படுத்தினீங்க நம்ம ஏதோ ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இப்படா காட்டி தப்பிக்கணும்னு நினச்சோமா அது இப்போ கொரோனாவை வைத்து கொண்டு போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து தேவையா உங்களுக்கு முதல் விஷயம் அதாவது நம்ம எந்த ஒரு அறிவிப்பு செஞ்சாலுங்க நம்மளுக்கு கீழே உள்ள கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு சம்பந்தமாக தான் நம்ம அறிவிப்பு செய்ய முடியும் நம்ம கீழே இல்லாத மக்கள் என்ன செய்யணும் என்பதற்கு வந்து நீங்களாக அறிவிச்சிங்க என்று சொன்னால் அது எப்படி அவ அவனு சுயமரியாதை இருக்க நிறுத்தணும்னு நினச்சிருந்தா கூட அவனுக்கு என்ன யோசனை வரும் அப்படி நம்ம கடந்து கஷ்டப்படுறோம் இந்த சாயின் பாக்கில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு அமைப்புகள் சார்பாக சோறு கொடுத்தாங்களா அஞ்சு அங்கங்கே உள்ள லோக்கலில் உள்ள இதாக செஞ்சானே தவிர இவங்க தான் உதவி செஞ்சாங்களா அவனுக்கு ஒரு ஆத்தனை வரமா வராதா எந்த வகையிலும் இந்த செயல் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இதுக்கு இப்போ ரொம்ப திட்டுவாங்க என்னைய அது நம்ம பிரச்சனையே கிடையாது அதுதான் வருதா நீ திட்டம் தான் செய்வீங்க இது கல்ல ஐடியை வச்சு பரப்புவீங்க என்ன வேண்டாலும் பரப்பிட்டு போங்க நீங்கள் செஞ்சது தப்பு தான் அதுங்க என்ன என்ன எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக வேண்டாலும் திட்டிட்டு போங்க உங்கள் திட்டுக்காக வேண்டி நீங்கள் உங்கள் செஞ்ச செயல் நியாயமே கிடையாது கட்டுக்கடவு அறிவு உள்ள ஒருத்தரும் செய்ய மாட்டான் நியாயமும் கிடையாது இது ஒரு அறிவார்ந்த செயலும் கிடையாது ஒரு மட்டையன் தான் இதை செய்வான் பொது வழியில் சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்தி காட்டுறீங்க உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்துக்கு போய் நீங்கள் அறிவு செய்கிறீங்க அதனால் தொடரிருப்பு போராட்டங்களை முடித்து கொள்ள இந்த கூட்டமைப்பு சொன்னது முழுக்க முழுக்க தப்பு இதெல்லாம் இப்போ தான் முழங்குது என்னென்னு கேட்டால் துன்பங்கள் கஷ்டங்களுக்காக வேண்டி இயக்கங்கள் இருந்தால் நமக்கு உதவும்னு ஒரு காலத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் இயக்கங்களை நிறைய இயக்கங்களை நம்மளே உண்டாக்கியிருக்கிறோம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நியாயப்படுத்தியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி காலம் வந்து அல்ல வந்து பா பாடம் கத்தந்திருக்கிறான் துன்பமான நேரங்களில் இயக்கங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம கரெக்டாக நல்லபடியாக போராடுவோம் இயக்கம் இருந்தால் மலைச்சி போடுவாங்க அதுக்கு உதாரணம் இது டெல்லி சாயின் பாக்கம் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி மும்பையில் உள்ளதாக இருந்தாலும் சரி ஊப்பியில் நடத்தக்கூடிய மக்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களெல்லாம் வந்து எந்த இயக்கத்தின் கீழே இல்லை அவன் வந்து அவன் வந்து எதை பார்ப்பான் வால்பாசாவான்னு பார்ப்பான் இயக்கம் என்ன பார்ப்பாங்க ஆ முதல்வர் என்கிட்ட பேசிட்டாரு எப்படா அது குழ குழச்சி விடுறது டிஜிபி எங்கிட்ட பேசிட்டாரு அப்போ எப்படி குழச்சி விடுறது தலைமை செயலாளர் எங்கிட்ட பேசிட்டாரு எப்படி குழச்சி விடுறது அப்படி சிந்தனை வரும் யாருக்கு இயக்கத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்தால் என்னமோ சிஎம் பேசுனா என்னமோ அப்படி கிரீடத்துக்கு வச்ச மாதிரி அப்போ டிஜிபி பேசுனா அது ஒரு கிரீடத்துக்கு வச்ச மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து தலைமை செயலாளர் பேசுனா ஒரு பொன்னாட போத்தின மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய க
இப்படிங்கிற செய்தான்லாம் அந்த இயக்கங்களுக்கு வந்துடும் என்ன இயக்கத்தை காப்பாற்றணும் மிரட்டியும் பார்ப்பாங்க ஆசை வரத்தை காட்டுவாங்க கௌரவ வச்சு காட்டுவாங்க உங்களுக்கு பிரச்சனையை சுட்டி காட்டி அடங்கலன்னா வேறு மாதிரி பேசிடுவோம்பாங்க இதுலன்னா இயக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்ல சல்லித்தனமான போராட்டங்களுக்கு இயக்கங்கள் யூஸ் ஆகுமே தவிர வாழ்வாச ஆவாக்கெல்லாம் நிற்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் தான் நிற்கணும் வாழ்வாச ஆவா பெற போராட்டத்திலாம் இயக்க திரும்பி போனீங்கன்னு வைங்க அது முற்றிலும் பிழையாகிவிடும் என்பதற்கு இந்த டெல்லி சாஹின் பாக்குகளும் மும்பை சாஹின் பாக்கும் வட இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய சாஹின் பாக்குகளும் இன்று வரைக்கும் நிலைத்து நிற்பதும் நம்மெல்லாம் களைச்சிட்டு ஓடியதும் ஒரு ஆதாரம் நல்ல விளங்கிக்கிருங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அமைப்பு கோரிக்கை விட்டுருக்க கூடாது துன்பம் கஷ்டமான நெருக்கடியான விஷயங்களில் இந்த இயக்கத்தார்கள்லாம் நம்பி நம்ம போனோம் என்று சொன்னால் நம்ம காப்பாற்றுவார்கள் நினைச்சிக்கிட்டு வைங்க அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமே இருக்காது இயக்கம்னு வந்துடும் பொழுது பேரை தடை செஞ்சுருவாங்களோ கணக்கு ரைடு விட்டுருவாங்களோ சோதனை பண்ணிடுவாங்களோ பொய் வழக்கு போட்டுருவாங்களோ எண்ணெய் இலச்சிக்கு போட்டுருவாங்களோ பாதுகாப்பு சட்ட தேசிய பாதுகாப்பில் எண்ணெய்சியில் போட்டுருவாங்களோ தடவலை போட்டுருவாங்களோ புடவலை போட்டுருவாங்களோ எங்கிற மாதிரி எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ என்ன செய்வாங்க பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்கு அரசாங்கம் அவங்களத்தான் நெருக்கும் நெருக்கும் பொழுது பணிஞ்சு விலை போயிடுவாங்க மிகச்சில பேர் தான் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க விலை போயிடுவாங்க விலை போகும்போது எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் மரியாதை ஒரு மாதிரி டெக்னிக்காக பண்ணி ஏதாவது கிடச்சி விட்டு போங்க இல்லைன்னா விஷயம் வேறு மாதிரி போயிடும் என்ன அதுக்கு மேலே சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லை முடிஞ்சு வச்சுக்காத அப்போ இவங்கள நிற்பாங்க அதனால் நல்லா விளைக்கிறீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்ச அவ்வளோ பாடமும் பொய்யாகி போச்சு இயக்கங்கள் காப்பாற்றும்னு சொன்னால் இயக்கங்கள் தான் நம்மளை அழிப்பார்கள்